ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவில் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா இல்லஸ்ட்ரேட்டிங் ஏஏ சிமிலாரிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏஏ சிமிலாரிட்டி ஆங்கிள் ஆங்கிள் சிமிலாரிட்டி படி நம்ம சிமிலர்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் ஃபிகர் ஆங்கிள் ஏபிசி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆங்கிள் ஏபிசி இந்த ஆங்கிளும் ஆங்கிள் இடிசி இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது கான்வெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அதாவது ஆங்கிள் ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இடிசி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது and the perimeter of triangle cde in the triangle oda perimeter vandu 27 units nu kuduttaanga perimeter na in the triangle la moonu side add panna 27 varum appdin artham seringla adutha nam enna dhaan prove pannanum nu paathinga na prove that ab is equal to ec nu prove pannanum adhaavadhu in the side um in the side um equal nu nam prove pannanum nu solliranga ஃபஸ்ட் இந்த சைடும் இந்த சைடும் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இது ஈக்குவலாக வந்தால் ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியும் இல்லைனா நாட் ஈக்குவல்னு வந்தால் நாட் ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏபியும் ஈஸியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்களோட பெரிமீட்ரு தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ட்ரையாங்களோட பெரிமீட்ரு கொடுக்கல இந்த ட்ரையாங்களோட பெரிமீட்ரு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த பெரிமீட்ருலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இந்த சைட் கிடச்சிரும் பட் இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்து பெரிமீட்ரு கொடுக்க கொடுத்துருக்கிறதுனால நோ யூஸ் ஏன்னா இதில் சிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு சைடுமே கொடுக்கல அப்போ எப்படி இந்த சம் போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏஏ சிமிலாரிட்டி படி போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஏஏ சிமிலாரிட்டி படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் சிமிலராக வருதா இல்லையான்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம சிமிலராக வருதா இல்லையான்னு பார்க்கணுன்னா ஏஏ ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்லணும் கொஷனில் ஆல்ரெடி ஒரு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லேருந்து ஒரு ஒரு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இன்னொன்று ஒரு ஆங்கிள் நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இது வந்து கிபன் இட் இஸ் கிபன் இந்த கொஷின் இது ஒரு ஆங்கிள் சரிங்களா அடுத்து இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் பாருங்கள் இந்த ட்ரை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் நான் எந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்ல போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஏன்னா வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஆங்கிளை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா சும்மா ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சின்னு எழுதிக்க முடியாது ஏன்னா ஆங்கிள் சிங்கிறது இதையும் குறிக்குது இதையும் குறிக்குது ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் சி எப்படி எழுதணும்னா ஆங்கிள் பிசிஏ இல்லை ஏசிபின்னு கூட எழுதிக்கலாம் எப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் பிசிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இது போட்டுக்கலாம் இல்லை ரெண்டும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆங்கிள் பிசிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டிசிஇ ஆங்கிள் டிசிஇ சரிங்களா ஸோ இது ஒரு ஆங்கிள் வாட் இஸ் த ரீசன்னா வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் வேர்டிக்கலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொன்னதுனால பை ஏஏ சிமிலாரிட்டி ட்ரையாங்கிள் என்ன ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இந்த ட்ரையாங்கிளோ அண்ட் ட்ரையாங்கிள் இடிசியும் சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் ட்ரையாங்கிள் வந்து இடிசியும் சிமிலர்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் எழுதுகிறோம் இல்லையா இதுக்கும் ஒரு ஆர்டர் இருக்குது எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சிமிலர் இல்லையா அதில் இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து நம்ம பியும் இதில் டியும் ஈக்குவல் இதில் சிசி ஈக்குவல் அப்போ எழுதும் போதும் அந்த ஆர்டரும் மாறக்கூடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏபிசின்னு எழுதியிருக்கேன் அதாவது பி ரெண்டாவதாக எழுதியிருக்கேன் சி வந்து மூணாவதாக எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் எழுதும் போது பிக்கு ஈக்குவல் வந்து டி அப்போ டி ரெண்டாவதாக எழுதணும் சி மூணாவதாக எழுதணும்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஆர்டரும் நம்ம வந்து மாறக்கூடாது சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து சிமிலர்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் அதோட சைட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொப்போர்ஷனலாக எழுதலாம் அதாவது ஒன் அண்ட் டூ ஒன் அண்ட் டூ ஏபி பை இடி இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ அண்ட் த்ரீ டூ அண்ட் த்ரீ பிசி பை டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை இசி அப்படின்னு எழுதலாம் நம்ம அதோட சைட்ஸ் வந்து ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு எழுதலாம் 
சரிங்களா இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்மளோட எய்ம் வந்து ஏபியும் இசியும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அது ஈக்குவலாக இல்லையான்னு கொஷினில் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க ஏபியும் இசியும் ஈக்குவலாக இல்லையான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஏபி கொடுக்கல அப்படியே எழுதிக்கலாம் அடுத்து இடி இடியும் கொடுக்கல அப்படியே தான் எழுதணும் இடி ஈக்குவல் டு பிசி கொடுத்துருக்காங்க எயிட் அது எழுதுகிறேன் பை டிசி வந்து சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஏசி சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இசி கொடுக்கல அப்படி எழுதிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஏபியும் இசியும் வேணும் இப்போது ஏபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டுத்தையும் என்னால் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இடியும் இங்கே இல்லை ஒரு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு அன்னோன் தான் இருக்கணும் ரெண்டு அன்னோன் இருக்கக்கூடாது அப்போ எதை ஃபஸ்ட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி நான் ஈஸியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா இங்கே பாருங்கள் ஈஸியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அடுத்து ஏபி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்புறம் சொல்கிறேன் எயிட் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை இசி இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி நான் ஃபஸ்ட்டு ஈசி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதாவது எப்பயும் போல தான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இசி அங்கே போயிடும் சிக்ஸ் இங்கே போயிடும் இங்கே போடுறேன் ஸோ எயிட் இன்ட்டு இசி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் அடுத்து இப்போ ஈஸி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எயிட் இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடில் வந்துடும் இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பை எயிட் அடுத்து எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இசி வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் யூனிட்ஸ் ஏன்னா கொஷனில் வந்து யூனிட்ஸ் பெரிமீட்டரை வந்து டுவெண்ட்டி செவன் யூனிட்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இங்கேயும் நம்ம யூனிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ எனக்கு ஈஸி வந்து போட்டுக்கலாமா டுவெல்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி கண்டுபிடிக்கணுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி தான் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி வேணும்னாலே இடி வேணும் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ணி ஏபி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈடி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஈடி நான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளோட பெரிமீட்டரை வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி செவன் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ பெரிமீட்டர்னால் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணால் பெரிமீட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அந்த பெரிமீட்டர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இது கிடச்சிருமா புரியுதுங்களா பாருங்கள் கொஷனில் வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் சிடிஇ கொடுத்துட்டாங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் சிடிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி செவன் யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் சிடி பெரிமீட்டர் எப்படி எழுதுறேன்னா சிடி ப்ளஸ் சிஇ ப்ளஸ் இடி ப்ளஸ் டிசின்னு எழுதிக்கலாம் சிடி ப்ளஸ் டிஇ ப்ளஸ் இசி தான் என்னது ட்வெண்ட்டி செவன் இப்போ சிடி வந்து கொஷனில் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க இடி தெரியாத தான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இசி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி டுவெல் இப்போ அது பதிலாக போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட்டீன் கிடைக்கும் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டிஇ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ எயிட்டீன் இந்த பக்கம் போனால் மைனஸில் வரும் இப்போ டிஇ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் இஸ் நத்திங் பட் நயன் யூனிட்ஸ் இப்போ இடி வந்து நான் கண்டுபிடிச்சதுனால நயன் யூனிட்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சதுனால அதை வச்சு நம்ம ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஏபியும் ஏ இசியும் ஈக்குவலாக இல்லையான்னு சொல்லிடலாம் இசி வந்து டுவெல் வந்திருக்கு ஏபியும் டுவெல் வந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது ஏபி பை இடி ஈக்குவல் டு இந்த எயிட் பை சிக்ஸை வச்சு கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை இது ரெண்டை வச்சு கூட கம்பேர் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நான் இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறேன் ஏபி பை இடி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை சிக்ஸ் இடி டிஇ எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து நயன் போட்டுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை சிக்ஸ் இப்போ அதே மாதிரி தான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏபி ஈக்குவல் டு நயன் இன்ட்டு எயிட் இப்போ சிக்ஸ் இந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் போகும் அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு நயன் இன்ட்டு எயிட் பை சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் த்ரீ டேபிளில் பண்ணுறேன் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நயன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டூ டேபிளில் பண்ணுறேன் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபோர் சார் எயிட் இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் டுவெல் யூனிட்ஸ் ஸோ ஏபியும் டுவெல் யூனிட்ஸ் தான் இசியும
AB equal to EC रेंटो equal दा hence proved simple concept दा कोंज लेंथी आप होगुदु नम कोंज understand पाणिक नाम लगा ओके इंगला similar नो proof पाणिटो ना नम वंदु sides वंदु proportional आ रुक्क अब्डिएंक अन्द concept ले नम कंडु पिटिक रो इंदो रुसाइड ओके similar अब्डिना AA similarity पड़ि नम वंदु पोट्टुको र ஒரு ஏங்கள் அவுங்களே கொஷ்சின்ல குடுத்துட்டாங்க ஒரு ஏங்கள் மொட்டதான் நம்ப இக்குவல்னு சொல்லிருக்கும் So thank you so much for watching students. Bye bye.